ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ജോഗ്രഫി ചാപ്റ്റർ ത്രീ പ്ലാറ്റ്യൂ വേർത്ത് ഏർത്ത്സ് ഹിസ്റ്ററി സ്ലംബേഴ്സ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൽ ഹിമാലയൻ മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസും നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്ലെയിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കാം ഇവയ്ക്ക് രണ്ടിനും അതായത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്ലെയിനും ഹിമാലയൻ മൗണ്ടൻ റേഞ്ചിനും താഴെയായി കാണുന്ന ഭൂഭാഗമാണ് പ്ലാറ്റ്യൂ പ്ലാറ്റ്യൂവിന് ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അതിന് ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പ് തന്നെയാണ് പെനിസുലാർ ഇന്ത്യയുടെ മെജോറിറ്റി ഭാഗവും അതായത് കൂടുതൽ ഭാഗവും പ്ലാറ്റ്യൂ ആണ് അതിനാലാണ് അതിന് പെനിസുലാർ പ്ലാറ്റ്യൂ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മീൻ സീ ലെവലിന് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ടു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്യൂ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും യൂണീക്ക് ആണല്ലേ ഇവിടെയും പ്ലാറ്റ്യൂവും യൂണീക്ക് ആണ് അതായത് വ്യത്യസ്തമാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്ലെയിനും നോർത്ത് മൗണ്ടൻ റേഞ്ചിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് പെനിസുല പ്ലാറ്റ്യൂ ഫിസിക്കൽ ഡിവിഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചതിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ പെനിസുല പ്ലാറ്റ്യൂ അപ്പം ഫസ്റ്റത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് നോർത്ത് മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് സെക്കൻഡ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്ലെയിൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് പെനിസുല പ്ലാറ്റ്യൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അത് കാണുമ്പോൾ അതിലുള്ള വ്യത്യസ്തതകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ് എന്തെല്ലാമാണ് വിശാലമായ ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളെ ചുറ്റി മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് കുന്നുകൾ ആഴം കുറഞ്ഞ നദീ താഴ്വരകൾ ഉണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള സസ്യജന്തുജാലങ്ങളും ഉണ്ട് ഇവിടെ ലോകത്തിലെ തന്നെ പഴക്കം ചെന്ന ഭൂഭാഗമാണ് പെനിസുല പ്ലാറ്റ്യൂ എന്താണ് പ്ലാറ്റ്യൂ പ്ലാറ്റ്യൂവിനെ ലൊക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് രണ്ടായി തിരിക്കാം ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ അഥവാ ക്ലൈമറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നദികൾ ഏതൊക്കെയാണ് കിഴക്കൊഴുകുന്ന നദികൾ അഥവാ ഈസ്റ്റിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന നദികൾ ഈസ്റ്റിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന നദികൾ ഏതൊക്കെയാണ് പടിഞ്ഞാർ ഒഴുകുന്ന അഥവാ വെസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് റിവേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് സസ്യ വൈവിധ്യങ്ങളെ കുറിച്ചും നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുണ്ട് അതായത് നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ സോയിൽ ടൈപ്പ് മണ്ണിനങ്ങൾ കൃഷി ധാതുക്കൾ അഥവാ മിനറൽസ് ജീവിതം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് അതായത് റിവേഴ്സ് നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ സോയിൽ അഗ്രികൾച്ചർ മിനറൽസ് ലൈഫ് മുതലായ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് പെനിസുല പ്ലാറ്റിയിൽ ഇവ ഓരോന്ന് നമ്മളെടുത്ത് പഠിക്കുകയാണ് പെനിസുല പ്ലാറ്റ്യൂവിനെ ജനറലി രണ്ടായി തിരിക്കാം ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂ സെൻട്രൽ ഹൈലാൻഡ്സ് അതിൽ നമുക്ക് ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓൺലൈനിൽ സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങാറില്ലേ വീടിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് അറിയാൻ അഥവാ ലൊക്കേഷൻ അറിയാൻ സാധനം കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾ അന്വേഷിക്കും ശരിയല്ലേ വീടിനടുത്തുള്ള പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളോ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളുടെ വീടോ നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ജോഗ്രഫിയിൽ ഓരോ സ്ഥാനങ്ങളും അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് മനസ്സിരുത്തി ഇഷ്ടത്തോടെ പഠിക്കുക സത്പുര റേഞ്ചിന് സൗത്തും വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡനും ഈസ്റ്റേൺ ഗാർഡനും ഇടയിലാണ് നമ്മുടെ ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂ സത്പുര റേഞ്ചസും മേഖല റേഞ്ചസ് മഹാഡിയോ ഹിൽസ് ഇവയാണ് ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂവിൻ്റെ നോർത്തേൺ ബൗണ്ടറി ഇപ്പോൾ ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂവിൻ്റെ നോർത്തേൺ ബൗണ്ടറി ഏതൊക്കെയാണ് സത്പുര റേഞ്ചസ് മേഖല റേഞ്ചസ് മഹാഡിയോ ഹിൽസ് ഇവ മൂന്നുമാണ് ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂവിൻ്റെ നോർത്തേൺ ബൗണ്ടറി നോർത്ത് ഭാഗത്തുള്ള ബൗണ്ടറി അതിൻ്റെ നോർത്തേൺ ബൗണ്ടറിയാണ് ഇവ മൂന്നും നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ പേര് എങ്ങനെ കിട്ടി പലരും പല രീതിയിലായിരിക്കും പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂവിൻ്റെ പേര് സംസ്കൃത വാക്കായ ദക്ഷിണിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ദ സൗത്ത് കിഴക്കെന്നാണ് ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂവിനെ നമ്മുടെ വീടുമായി കണക്ട് ചെയ്തൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലോ വീടുണ്ടാക്കിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കല്ല് സിമെൻറ്റ് പൂഴി ഇഷ്ടിക മരം ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അല്ലേ വളരെ പഴയ വീടാണെങ്കിലോ മുത്തശ്ശിമാർ പറയും ഇത് മണ്ണ് ഉപയോഗിച്ച് കല്ലിൽ പടവ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് അത്രയും ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ
അതാണ് ഈ പ്രദേശത്തെ പ്രത്യേകത ഈ മണ്ണിനെ റിഗർ സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നു കൂടുതൽ പേർട്ടായാലും മണ്ണിൻ്റെ നനവ് നിലനിർത്താനുള്ള കഴിവ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് സമ്മർ സീസണിലും അഗ്രികൾച്ചർ ക്രോപ്സിന് സംരക്ഷണം കിട്ടുന്നു ഈ സോയിലിന് ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിൽ എന്ന് കൂടി പറയുന്നു കാരണം കോട്ടൺ കൾട്ടിവേഷന് അനുയോജ്യമാണ് ഈ മണ്ണ് ബ്ലാക്ക് സോയിൽ റിഗർ സോയിൽ ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിൽ എന്ന് കൂടി ഇതിനെ പറയുന്നു ഇതെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഈ മണ്ണിലുള്ള മിനറൽസാണ് അയൺ ലൈം മഗ്നീഷ്യം അലൂമിനിയം മുതലായവ സഹ്യപർവ്വതത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മലയാളം ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ സഹ്യപർവ്വതത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അത് കേരളത്തിൻ്റെ ഈസ്റ്റിലുള്ള പർവ്വതനിരയാണ് സഹ്യാദ്രി ഇതിനെ നമ്മൾ കോമൺ ആയി പറയുന്നതാണ് പൊതുവെ പറയുന്നതാണ് വെസ്റ്റേൺ ഘാട്ട് അപ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ ഘാട്ട് തന്നെയാണ് സഹ്യാദ്രി ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഈസ്റ്റിലുള്ളതാണ് സഹ്യാദ്രി കേരളത്തിൻ്റെ കാലാവസ്ഥയെയും ജനജീവിതത്തെയും ജന്തുജാലങ്ങളെയും ജീവജാലങ്ങളെ മുഴുവൻ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സഹ്യാദ്രി എക്സ്റ്റെൻസ് ഫ്രം കന്യാകുമാരി ടു ഗുജറാത്ത് അപ്പോൾ ഇത് സഹ്യാദ്രി പർവ്വതനിര കന്യാകുമാരി മുതൽ നോർത്തിൽ ഗുജറാത്ത് വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്നു അതായത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ഒരു പർവ്വതനിരയാണ് സഹ്യാദ്രി ഇറ്റ് ഹാസ് ഡിസീസീവ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ അവർ ക്ലൈമറ്റ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് കേരളത്തിലെ ക്ലൈമറ്റ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയിലും ഉണ്ട് ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റുവിൻ്റെ വെസ്റ്റേൺ എഡ്ജിലാണ് സഹ്യാദ്രി ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ എഡ്ജ് ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റുവിൻ്റെ വെസ്റ്റേൺ എഡ്ജിൽ സഹ്യാദ്രി പ്ലാറ്റു ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുന്നു ഇപ്പോൾ നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് സഹ്യാദ്രിയുടെ ഹൈറ്റ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹൈറ്റ് എവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ആനമുടിയിലാണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മീറ്ററാണ് ആനമുടിയുടെ ഉയരം ഈ ആനമുടി ആനമലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആനമുടി എന്ന് പറയുന്നത് ആനമലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമുക്കത് സഹ്യാദ്രി പർവ്വതനിര ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും പല പേരുകളിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിൽ സഹ്യാദ്രി എന്നറിയപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ കർണാടകയിലും തമിഴ്നാടുവിലും അതിൻ്റെ പേര് വ്യത്യസ്തമാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലും വ്യത്യസ്തമാണ് കർണാടകയിലും തമിഴ്നാട്ടിലും നീലഗിരി എന്നാണ് വെസ്റ്റേൺ ഘാട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സഹ്യാദ്രി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള നീലഗിരിയിലെ ദോഡബട്ടയാണ് മറ്റൊരു മേജർ പീക്ക് അതായത് പ്രധാന കൊടുമുടി ഇതിന് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് മീറ്ററാണ് ഉയരം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പെനിസുല റിവേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് കൺസിഡറബിൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ദ കൾച്ചർ ആൻഡ് ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് ഇൻ പെനിസുലാർ ഇന്ത്യ ഒറിജിനേറ്റ് ഫ്രം ദ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ് റേഞ്ചസ് നമുക്കറിയാം റിവേഴ്സ് ഹ്യൂമൺ ലൈഫിനെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ പെനിസുലാർ ഇന്ത്യയിലെ ഹ്യൂമൺ ലൈഫിനെയും കൾച്ചറിനെയും വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുന്നവയാണ് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന റിവേഴ്സ് Look at the map. Have you noticed the mountains like Javadi Hills, Palkonda Malay, Nalla Malay, Mahendra Giri, marked in this? So, you can see the map. Map is Javadi Hills, Palkonda Malay, Nalla Malay, Mahendra Giri, and the hills you can see. These hills are all in the eastern guard. These hill ranges which are comparatively lower in height than the western guards. So, western guards in the garden, height to coronate to the Malagal Chayana to the eastern guards. The total extent of the eastern guard is about 800 km from the Mahanadi banks in Odisha to the Nilagiri ranges in Tamil Nadu. So, we have the eastern guard to Odisha Mudal. തമിഴ്നാട് വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്നു ഒഡീഷയിലെ മഹാനദി ബാങ്ക് മുതൽ അതായത് മഹാനദിയുടെ തീരം മുതൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ നീലഗിരി റേഞ്ചസ് വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്നതാണ് ഈസ്റ്റേൺ ഗാർഡ് ഇതിന് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ലെങ്ത് ആണുള്ളത് ദ ഈസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് പെനിസുല റിവേഴ്സ് കട്ട് അക്രോസ് ദ ഈസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് ബ്രേക്കിംഗ് ദ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ദീസ് റേഞ്ചസ് ആൻഡ് ഫ്ലോ ഓവർ ദ ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻസ് അപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് റിവേഴ്സ് എല്ലാം ഈസ്റ്റേൺ ഗാർഡിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഉള്ളത് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് ആൻഡ് ഈസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് ജോയിൻ അറ്റ് ദ നീലഗിരി ഹിൽസ് വെസ്റ്റേൺ ഗാർട്ടും ഈസ്റ്റേൺ ഗാർട്ടും കൂടി ചേരുന്ന ഭാഗമാണ് നീലഗിരി ഹിൽ അല്ലെങ്കിൽ നീലഗിരി ഹിൽസിലാണ് ഇവ രണ്ടും കൂടി ചേരുന്നത് അല്ലെ ജോയ
ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റുവിന് മുകളിലുള്ള ഭാഗമാണ് സെൻട്രൽ ഹൈലാൻഡ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് സെൻട്രൽ ഹൈലാൻഡ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സെൻട്രൽ ഹൈലാൻഡ്സ് ആർ ദ എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്ലാറ്റു റീജിയൻ ദാറ്റ് ലൈസ് ടു ദ നോർത്ത് ഓഫ് സത്പുര റേഞ്ചസ് അപ്പൊ സത്പുര റേഞ്ചസിന് നോർത്തിലായിട്ടുള്ളതാണ് സെൻട്രൽ ഹൈലാൻഡ്സ് ദ ആരവല്ലി മൗണ്ടൻസ് ആർ ഓൺ ദ വെസ്റ്റേൺ മാർജിൻ ഓഫ് ദി സ്റ്റേബിൾ ലാൻഡ് നോൺ ആസ് മാൽവ പ്ലാറ്റു ഈ ടേബിൾ ലാൻഡ് അതായത് സെൻട്രൽ ഹൈലാൻഡ്സിന് വെസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആരവല്ലി മൗണ്ടൻസിന് എന്ത് പറയുന്നു മാൽവ പ്ലാറ്റു എന്ന് പറയുന്നു ദ ആരവല്ലി റേഞ്ചസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഓൾഡ് ഫോൾഡ് മൗണ്ടൻസ് ഓർ റെസിഡൽ മൗണ്ടൻസ് വോൺ ഡൗൺ ബൈ ലോങ് ടേം ഇറോഷൻ ഒരുപാട് കാലത്തെ മണ്ണൊലിപ്പിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായ ഓൾഡ് ഫോൾഡ് മൗണ്ടൻസ് ആണ് ആരവല്ലി റേഞ്ചസ് മൗണ്ട് അബു ഇസ് എ മേജർ ഹിൽ ഇസ് ഇൻ ആരവല്ലി റേഞ്ചസ് മൗണ്ട് അബു ഇസ് ദ ഹയസ്റ്റ് പീക്ക് ഇൻ മാൽവ പ്ലാറ്റു അപ്പൊ മാൽവ പ്ലാറ്റുവിലെ അതുപോലെ തന്നെ ആരവല്ലി മൗണ്ടനിലെ ഹയസ്റ്റ് പീക്ക് ആണ് മൗണ്ട് അബു റീജിയൻ അലോങ് ദ ഈസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ ഹൈലാൻഡ്സ് ഈസ് ദ ചോട്ട നാഗ്പൂർ പ്ലാറ്റു സെൻട്രൽ ഹൈലാൻഡ്സിന്റെ ഈസ്റ്റേൺ പാർട്ടിൽ വരുന്നതാണ് ചോട്ട നാഗ്പൂർ പ്ലാറ്റു ദിസ് പ്ലാറ്റു സിറ്റുവേറ്റഡ് അറ്റ് ദ സൗത്ത് ഓഫ് രാജ്മഹൽ ഹിൽസ് ഇസ് ദ റിച്ചസ്റ്റ് സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഓഫ് മിനറൽസ് രാജ്മഹൽ ഹിൽസിന്റെ സൗത്തിൽ വരുന്ന ഈ ചോട്ട നാഗ്പൂർ പ്ലാറ്റു റിച്ചസ്റ്റ് സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഓഫ് മിനറൽസ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ വളരെയധികം മിനറൽസിന്റെ സ്റ്റോർ തന്നെ ഉണ്ട് മെറ്റാലിക് മിനറൽസ് സച്ചാസ് അയൺ ഓർ ബോക്സൈറ്റ് മാംഗനീസ് ആൻഡ് കോപ്പർ ആൻഡ് നോൺ മെറ്റലിക് മിനറൽ സച്ച് ആസ് ലാൻഡ്സ്റ്റോൺ ആൻഡ് കോൾ മേക്ക് ദിസ് റീജിയൻ മിനറൽ റിച്ച് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ മെറ്റാലിക് മിനറൽസ് ആണ് ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് അതായത് ചോട്ട നാഗ്പൂർ പ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് അയൺ ഓർ ഇരുമ്പയര് ബോക്സൈറ്റ് മാംഗനീസ് കോപ്പർ അതുപോലെ നോൺ മെറ്റലിക് മിനറൽ മെറ്റൽ അല്ലാത്ത മിനറൽസ് ആയ ലൈംസ്റ്റോൺ കോൾ മുതലായവ കൽക്കരി ചുണ്ണാമ്പ് മുതലായവയും ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു ദ മേജർ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ പ്രധാന സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതായത് അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ ജോലി പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ് മൈനിങ് ആൻഡ് മിനറൽ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് ഖനനവും അതുപോലെ മിനറലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യവസായങ്ങളുമാണ് ഈ പ്രദേശത്തുള്ളത് നീലഗിരീസ് ദ മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് അലോങ് ദ മീറ്റിംഗ് പ്ലേസ് ഓഫ് തമിഴ്നാട് കർണാടക ആൻഡ് കേരള ആർ നോൺ ആസ് ദ നീലഗിരി ഹിൽസ് നീലഗിരി കുന്നുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാട് കർണാടക കേരള കൂടി ചേരുന്ന ഭാഗത്തുള്ള പർവ്വത നിരകളാണ് ഏത് ദ നീലഗിരീസ് ഹിൽ സ്റ്റേഷൻസ് സച്ച് ആസ് ഊട്ടി കൊടകിരി ആൻഡ് കൂണൂർ ആർ ദ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് റീജിയൻ ബിലോങ്ങിങ് ടു ദ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ഹിൽ സ്റ്റേഷൻസ് ആണ് ഊട്ടി കൊടകിരി കൂണൂർ മുതലായവ ഇവ വെസ്റ്റേൺ ഘാട്ടിൽ പെടുന്നതാണ് അതായത് നീലഗിരി കുന്നുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെസ്റ്റേൺ ഘാട്ടിൽ പെടുന്നതാണ് ഇവ ഊട്ടി ഉദകമണ്ഡലം നോൺ ആസ് ദ ഹ്യൂനോ ഹിൽസ് കുന്നുകളുടെ രാജ്ഞി എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഊട്ടി ഉദകമണ്ഡലം എന്നാണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് ഈ വൺ ഓഫ് ദ മേജർ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻസ് ഇൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സുഖവാസ കേന്ദ്രമാണ് ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ ആണ് ഊട്ടി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് മെഡോസ് ടെമ്പറേറ്റീവ് വെജിറ്റേഷൻ കോൾ ആൻഡ് പ്ലസ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് Deep plantation, commercial vegetation farming and pollution free environment make the Nilagiri more attractive. Nilagiri is very attractive to be attractive. It is very attractive to be in the fall of the year. It is the temperature. It is the temperature. Plantation, vegetation, farming, pollution free environment. It is very attractive to be in the fall of the year. The Nilagiri is with its rich biodiversity. is the first biosphere reserve in india indiyile first biosphere reserve aanu uti adava allengil neelagiri thanks for watching this video 9th class le plateau where the earth's history slumbers adinde part 1 bhagam aanu nammal ittittullathu idinde adutha bhagangal udan thanne idunnadayirikkum appo idu vareyulla bhagangal ningal nalla vannam manasilaakkuka padikkuka ee channel aadhyamayi kaanunnavaranengil ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ബായ്